Ok, mi gente, muchas personas me han preguntado en las conversaciones que hemos tenido cómo se amarran algunas cargas. Y en este caso, yo sé que suena sencillo, yo sé que es algo que tal vez no tenga mucho sentido, lo que voy a explicar para muchos, porque ya lo saben, porque creen que eso es sentido común, pero le voy a explicar cómo es que se amarran las cargas con los straps. Ok, cómo es que se ponen los... Lo, lo amarres para que queden derecho, etcétera, y también para que cuando lo amarren se vean así organizadamente y no llamen a la atención como un dedo hinchado. Vamos allá. Ok, mi gente, aquí nos encontramos con una carguita. Tenemos a nuestro asistente aquí que no me quiere ayudar con la cámara, pero no se preocupe que lo que vamos a hacer es ponerle el strap a esto. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo se amarra un strap? Vamos a ponerle un strap. So, ¿Qué es lo que yo hago aquí? ¿Y por qué yo lo hago así? Le voy a enseñar. So, yo meto el bucket por ahí atrás del riel. Le doy la vuelta que quede ahí agarrado así porque no importa si se suelta no va para ningún lado pero espérate, va para acá. pero si lo ponen como la mayoría de gente lo pone mucha gente lo ponen así otra gente lo ponen así cuando se suelta el strap se fue para el piso entonces lo que queremos es prevenir de que el strap o por lo menos que nos dé tiempo a nosotros a poner el strap y darnos cuenta que el strap está flojo y no que nos demos cuenta que el strap está flojo cuando esté en el piso so, se pone ahí ok discúlpeme que el hijo mío no me quiere ayudar con la cámara ahí se pone el strap ok mi gente aquí tenemos el ratchet el ratchet como pueden ver está de forma opuesta ¿Por qué está de forma opuesta porque va por fuera ¿Por qué va por fuera? Le voy a explicar ahora mismo por qué va por fuera. Lo primero es que el strap viene inverso. Viene con el buckle para atrás. Entonces, como para comparación es como se ve aquí. El buckle viene con la forma para atrás porque va por fuera del riel. Y cuando le digo que va por fuera del riel es que usted va a entrar esto por abajo del riel y lo va a enganchar así. Entonces, cuando quede enganchado así, esto queda seguro ahí y no se sale por más que se suelte. Ok, como igual como le enseñé del otro lado, lo único que del otro lado metemos la, la soga por dentro del riel, la sacamos por fuera y le enganchamos en la parte de afuera del, del, del reo. Pero esta vez lo vamos a hacer al revés, con el strap para que pueda quedarle de frente a ustedes para hacer esta función. Necesitan ponerlo por fuera del riel y luego por arriba, más o menos que quede de esta manera. No sé si lo pueden ver ahí, pero que quede así. Para cuando ustedes le hagan esto, para agarrar la soga, quede en esa manera aquí. ¿Ok? Vamos a hacerle de nuevo entonces. Ok, una vez que usted tiene esto puesto aquí, va a coger su soga. Le sugiero de que se lleve de la orientación de qué lado está allá y de qué lado va a quedar aquí. De este lado, la soga va a quedar derecha. Así que pone la soga por aquí. Está como insertar una aguja casi. Y la ala. Toda para el frente. Le va a quedar así. Me quedo con un poco con vuelta porque no lo enderecé antes de alarla, pero el tema es que le quede todo aquí al frente. Entonces va a proceder a amarrar un poco. Cuando amarra un poco, coge toda la soga extra y le envuelve de esta manera.
Entonces, lo que sobra, deja un poco. Lo que sobra, lo pone ahí, de esa forma. Y vuelve y sigue apretando la madera. El resultado va a ser que el slack queda agarrado con el mismo strap y todo queda así firme. Ok, ya ustedes saben, eso lo van a hacer con cada una de los straps y no, no sé cuánto strap le vaya a tomar para hacerlo, por eso es todo lo que tienen que hacer. Un dato muy importante, miren, by the way, lo deshice y lo estoy arreglando otra vez. Un dato muy importante, miren, esto aquí se tranca ahí para que eso no vaya para ningún lado so, si usted ve que la palanca no se está moviendo tiene que levantar esta perita de acá para que entonces pueda comenzar la función de chichar porque si no ella se tranca ahí en esa cosita esa cosita ahí, ese latch y después no funciona así que ya ustedes saben les voy a enseñar cómo queda cuando está completamente amarrada una cosa que cabe destacar de esta carga es que ¿por qué solamente dos straps y se ve muy larga? Eh, en realidad mide el máximo de 16 pies de largo. ¿Por qué solamente dos straps? Primeramente la ley estipula de que tiene que poner un strap dentro de los primeros 5 pies de la carga y luego cada 8 pies después de ahí. Si se dan cuenta, le estoy poniendo más de la cantidad necesaria. Okay. También, si nos vamos por peso, creo que eso tiene un peso estimado de algunas 2.500 libras o 3.000 libras por ahí. So, estamos hablando de que yo le estoy poniendo dos straps de 3.300 libras cada uno. Son 6.600 y algo de libras, 6.700. So, yo le estoy poniendo 6.700 libras de amarre para 2.000 y pico de libras. ¿Entienden ya cómo es el concepto? Así que... Ya ustedes saben.